ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മോട്ടോലോബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ടാറ്റ ഹാരിയർ ഡാർക്ക് എഡീഷൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ടാറ്റയുടെ പ്രീമിയം എസ് യു വി മോഡലായ ഹാരിയറിൻ്റെ ഡാർക്ക് എഡിഷനാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഹാരിയർ റെഗുലർ മോഡലിൽ നിന്ന് പതിനാല് പുതുമകളാണ് ഈ മോഡലിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹാരിയറിൻ്റെ ഉയർന്ന വകഭേദമായ എക്സഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഡാർക്ക് എഡിഷനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹാരിയറിൻ്റെ പതിനായിരം യൂണിറ്റ് നിരത്തിലെത്തിയതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഡാർക്ക് എഡിഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രീമിയം എസ് യു വി ശ്രേണിയിൽ ടാറ്റ എത്തിച്ച ഈ വാഹനത്തിന് വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത് അറ്റ്ലസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി കളറാണ് ടാറ്റ ഹാരിയറിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആർ സെവൻറ്റീൻ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ അലോയ് വീലുകൾ വാഹനത്തിന് പ്രത്യേക തരം എടുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് റോട്ടിലിറക്കിയാൽ വണ്ടി എല്ലാവരും നോക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് അത്രയ്ക്ക് റോഡ് പ്രസൻസ് ആണ് വാഹനം നൽകുന്നത് എണ്ണക്കറുപ്പിൽ അനീശ്വരിക്കിയ ടാറ്റയുടെ വാഹനമാണ് ടാറ്റ ഹാരിയർ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല എൻജിനും ട്രാൻസ്മിഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ റെഗുലർ ഹാരിയറിലേതിന് സമാനമാണ് കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചുകൾ മാത്രമാണ് പുതിയ ഡാർക്ക് എഡിഷനിൽ വന്ന മാറ്റം ഇമ്പാക്ട് ടു പോയിന്റ് ഓ ഡിസൈൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം ബമ്പറിലേക്ക് മാറിയതായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡിസൈൻ ശൈലി ആയിരുന്നു ടു പോയിന്റ് ഓ ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ ഇതേ മോഡലിൽ വെന്യൂ അങ്ങനെ ചില ചില വാഹനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടാറ്റയാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ടാറ്റയുടെ ഇമ്പാക്ട് ടു പോയിന്റ് ഓ ഡിസൈൻ ശൈലിയിൽ വന്ന വാഹനമാണ് ടാറ്റ ഹാരിയർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലാൻഡ് റോവർ ഡിസ്കവറിയുടെ ലുക്ക് പലയിടങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഡി ത്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ വാഹനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷോക്ക് അബ്സോബർ വരെ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാൻഡ് റോവർ ഡിസ്കവറിയിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ടതാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് കൺസോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ കളർ മൊത്തത്തിൽ ബ്ലാക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ പുറക് വശത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്തും ഡിസൈനിങ്ങിൽ മാറ്റം ഒന്നും തന്നെയില്ല പക്ഷേ മാറിയിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ബ്ലാക്കിലേക്ക് വാഹനം മാറി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇതിന് മുൻപ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന അലൂമിനിയം ഇൻസേർട്ട് മാറിയിട്ട് ഫുൾ ബ്ലാക്കിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പുറകെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ടാറ്റയുടെ ഹാരിയറിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലാണ് ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ലേ ഔട്ട് കാര്യങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അത്രയും പ്രീമിയം ആയിട്ട് മുൻപ് ഇറങ്ങിയ ഹാരിയറിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ഹാരിയർ ഉള്ളത് ഡാർക്ക് എഡിഷനിൽ വന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫേക്ക് വുഡിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു വുഡ് ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു സാധാരണ വരുന്ന ഹാരിയറിൽ ഡാർക്ക് എഡിഷനിലേക്ക് മാറിയപ്പം ഇവിടെ ഒരു സിൽവറിൽ ഒരു നെറ്റഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹണിക്കോം ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ആ വുഡ് ഫിനിഷിന് പകരം വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ എൻഡ് വരെ നീളുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫേക്ക് വുഡ് ഫിനിഷിന് പകരം ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ മെട്രിക്സ് ഡാഷ്ബോർഡ് ആണ് പുതിയ ഡാർക്ക് എഡിഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം ഹർമൻ്റെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് ഹാരിയറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നയൻ സ്പീക്കേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ജെ ബി എൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡിസൈൻ എയറോ ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെയാണ് ടാറ്റ ഇതിന് വിളിക്കുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കൊള്ളാം കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ റെഗുലറി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധാ വാഹനങ്ങളിലുള്ള ലിവറിന് പകരം ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളുണ്ട് കൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കൂൾഡ്
ഫ്ലോട്ടഡ് സ്ക്രീൻ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് പക്ഷേ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇപ്പം ഇതിനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ ഹാരിയറുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എം ജി ആക്ടർ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ചെറിയൊരു സ്ക്രീനാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ലാൻഡ് റോവർ അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്വാർ എന്നീ വാഹനങ്ങളിൽ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ടാറ്റ ഹാരിയറിൽ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ ഇല്ലെങ്കിൽ നോച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഗിയർ റിവേഴ്സ് ആക്കാൻ ദെൻ നമുക്ക് ടെറൈൻ മോഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ വാഹനത്തിന് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ വേർഷൻ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെറൈൻ മോഡ്സ് ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് ഈ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോട്ടറി സ്വിച്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ വാഹനങ്ങളെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ എൻട്രി ലെവൽ വാഹനം മുതൽ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ഇക്കോ മോഡ് അതുപോലെ സ്പോർട്സ് മോഡ് സിറ്റി മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ട്യൂണിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കമ്പനി തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ടെറൈൻ മോഡ്സ് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വാഹനം തന്നെ ഓരോന്നും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുന്നുണ്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ ഏത് ടെറൈനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും പിക്ചറൈസേഷനും ഉണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും വാഹനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ സ്ക്രീനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പുറംഭാഗത്ത് എന്നതുപോലെ തന്നെ അകത്തളത്തിലും ബ്ലാക്കിൻ്റെ അതിപ്രസരം തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ തീമിൽ ഇൻറ്റീരിയർ നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രീമിയം ബെനക്കെ കലിക്കോ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ലെതർ അപ്പോൾ സ്ട്രീ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ മെട്രിക്സ് ഡാഷ് ബോർഡ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഗൺമെറ്റൽ ഗ്രേ പാക്കാണ് എല്ലായിടത്തും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് എഡിഷൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതകളാണിത് സീറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ സ്ട്രീ മൊത്തമായും ബ്ലാക്കിലേക്ക് വടി മാറിയിരിക്കുന്നു മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കോഫി ബ്രൗൺ തീമിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുഴുവനും ബ്ലാക്ക് തീമിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് ലെതർ സീറ്റുകളും ഡോർ പാഡുകളും ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള തുന്നലുകളും ചേർന്ന് അതിഗംഭീരമായ അകത്തളം ടാറ്റ ഹാരിയറിന് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡാർക്കിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് കാണാം ഡാർക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിൽ ഡാർക്ക് ലെറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് എഡിഷൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാണാം വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ബാഡ്ജിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാനില്ല നോർമൽ ഹാരിയറിൻ്റെ ലുക്ക് എന്തായിരുന്നോ ആ ലുക്ക് തന്നെയുണ്ട് ഡാർക്ക് എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോളോമി ലാമ്പുകൾ ഇപ്പം എച്ച് യു വിയിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ ഫോളോമി ലാമ്പ് ഈ മിററിന് താഴെയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡോറ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാരിയറിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളും കാര്യങ്ങളും താഴെ ലൈറ്റ് കാണും ഇപ്പം രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോറ് തുറന്നാൽ പോലും ആ ലൈറ്റ്സ് അത് വൃത്തിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കാത്തത് റെഗുലർ ഹാരിയറിൻ്റെ അതേ ലുക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും ബ്ലാക്ക് തീമിൽ മൊത്തമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര ലുക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലാത്തൊരു സ്പോണ്ടൈനിയസ് ആൻഡ് സ്പോർട്ടി ലുക്കാണ് വാഹനം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലാൻഡ് റോവർ ഡിസ്കവറിയുടെ ഫീലാണ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുക ലോങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഹാരിയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കവറി ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നത്തുള്ളൂ അത്രയ്ക്കും സാമ്യതയുണ്ട് ഡിസ്കവറി ആയിട്ട് ലെതർ റാപ്ഡായിട്ടുള്ള ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് നല്ല ഫിറ്റും ഫിനിഷും ഉള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്വിച്ചുകളും അതുപോലെ മീഡിയ മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചുകളും സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾസിൽ കാണാം റെഗുലർ ഹാരിയറിലെ അലൂമിനിയം ഫിനിഷ് ഇൻസേർട്ടിന് പകരം ഈ ഡാർക്ക് എഡിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 
ഡാർക്ക് സ്റ്റോൺ ഗ്രേ കളർ വരുന്ന ഒരു ഇൻസേർട്ടാണ് മെറ്റൽ ഗ്രേ കളർ ഇൻസേർട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഫിറ്റും ഫിനിഷും ഉള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീലും ആ ഒരു ഇൻസേർട്ടൊക്കെ കൂടി ഡാർക്ക് എഡിഷന് പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു തീം നൽകുന്നുണ്ട് ടി എഫ് ടി സ്ക്രീനോട് കൂടിയ ഒരു മൾട്ടി മീഡിയ ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ള ഒരു മീറ്റർ കൺസോളാണ് അതിൽ അനലോഗ് സ്പീഡോമീറ്ററും ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള ആർ പി എം മീറ്ററും നമുക്ക് കാണാം ഓരോ ടെറൈൻ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പിക്ചറൈസേഷൻ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് ആവറേജ് ഫ്യൂൽ എത്രയാണ് ഫ്യൂൽ എക്കണോമി എത്രയാണ് എത്രത്തോളം ഓടാനുള്ള ഇന്ധനം വണ്ടിയിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സിമ്പിളുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ സ്ക്രീനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പാസഞ്ചർ സീറ്റിൽ ബി പില്ലറിലും എ സി വെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പതിനായിരം യൂണിറ്റ് ഹാരിയർ വിറ്റതിൻ്റെ സന്തോഷാർത്ഥം ഇറക്കിയ പുതിയ മോഡലാണ് ഡാർക്ക് എഡിഷൻ ഹാരിയർ ഡാർക്ക് എഡിഷൻ്റെ എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസ് വരുന്നത് ഏകദേശം പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ടോപ്പ് ആൻഡ് മോഡലിൻ്റെ എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസിനോട് സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഹാരിയർ ഡാർക്ക് എഡിഷന് വരുന്ന എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസും കാരണം ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും വാഹനത്തിന് വന്നിട്ടില്ല ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ച് ഉള്ള മോഡലാണ് ഡാർക്ക് എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഡാർക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി അതാണ് ഡാർക്ക് എഡിഷൻ വളരെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ലുക്കിലാണ് ഓൾറെഡി ഹാരിയർ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഒന്നുകൂടി റോഡ് പ്രസൻസ് ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിന് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ